Buenas noches. Uh, muchas gracias, Alejandra, por su generosa presentación. Uh, me gustaría agradecer a Capas y a las personas de uh, Robert Fogel, Felicita Luz, Eva Bergo, Teresa Nieva, uh, por la invitación a estar aquí uh, en esta conferencia y a decir que es un inmenso placer estar aquí en la Universidad de Chile. Uh, también junto a Alejandra a Cochini. También me gustaría agradecer a Laura Mendoza, quien revisó este discurso que presentó aquí. Uh, quisiera disculparme por mi acento, que no es precisamente fluido. Uh, y quiero uh, empezar contextualizando mi discurso de hoy, porque este encaja en un proyecto más grande al que desarrollé um, en CAPAS el año pasado y que sigo desarrollando, eh, desarrollando en Brasil. Um, trabajo en el campo de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, la cultura y la literatura, pero en los últimos años me he dedicado a estudiar el ascenso meteórico de la extrema derecha en Brasil. Esta investigación parte de la tesis frankfurtiana de que la industria cultural puede sustituir a un partido de masas en la construcción del fascismo. Y busco desarrollar la tesis que en los países de la periferia del capitalismo estos efectos son aún más problemáticos desde el punto de vista político, dado que nuestras democracias son jóvenes y muchas veces más frágiles que las del centro. Me interesa sobre Capas porque una amiga de la Universidad de Cuny me envió una convocatoria diciendo lo siguiente. Uh, encontré esa cosa apocalíptica como tú. Uh, en la convocatoria de ponencias, que creo que nunca le he dicho esto a nadie, uh, había una cita de Althusser, el marxista francés. Uh, yo ya había estado en Alemania para hacer una investigación y sabía que la vida para el marxismo no es precisamente fácil allá, uh, así que pensé que la presencia de Althusser en ese texto sobre el apocalipsis de América Latina indicaba que Capas era un poco diferente a los demás y hacía explícita su intención crítica. Um, pensé, bueno, lo intentaré. <risa> eh, afortunadamente, obtuve un, una beca uh, para pasar 11 meses allí y relacionar mi investigación que trata sobre la propaganda de extrema derecha en las redes sociales con el apocalipsis. Esta tarefa no fue nada difícil, ya que estábamos en medio de la pandemia del COVID. Uh, para que los que no saben, casi 700.000 personas murieron por la enfermedad uh, bajo el, el desgobierno de Bolsonaro en Brasil. Y el apocalipsis hacía parte del día a día, un apocalipsis interminable, en cámara lenta y sin perspectivas de llegar a su fin. A Jane Capas pude desarrollar parte de mi investigación. Uh, entonces, cuando me invitaron a hablar en esta conferencia, me preguntaba qué tendría a decir sobre este tema de la ruptura en América Latina. Me quedé pensando en cómo esta idea de ruptura, de transformación radical del mundo, uh, del apocalipsis redentor, siempre fue un discurso que aparecía más del lado de la izquierda y de los movimientos de protesta en general. Pero en los últimos años, creo que en varios lugares, al menos en Brasil, esto se ha revertido. Y quien parece ofrecer una salida es la extrema derecha y no la izquierda, que se inclina cada vez más hacia la defensa del orden las instituciones que siempre han criticado, la industria farmacéutica, la legalidad y el Estado. Esto es al menos algo nuevo en América Latina, donde la izquierda luchó contra la derecha a punta de pistola. Por lo tanto, decidí hablar sobre este desagradable tema aquí. <risa> Esto me parece de interés político y teórico en el momento actual de la América Latina, ya que si ven que este desarrollo fascista del mundo aún se ha postergado, sigue acechando a nuestros países. A partir de las conversaciones que tuve con Jenny Stummer, uh, integrante del centro, a quien también agradezco aquí, escribí un texto sobre el movimiento antifeminista en Brasil 
para o capítulo do livro que se publicará no próximo ano em Capas. E vou falar disso. Agora, uh, que o machismo uh, é inerente, inerente ao fenômeno do bolsonarismo e é central da extrema direita contemporânea, é um hecho quase óbvio. Por certo, estudiar o bolsonarismo também me hizo pensar e repensar as teorias do fascismo que estavam na base da minha investigação. Nas teorias marxistas do fascismo, o elemento de gênero ha permanecido historicamente pouco explorado. É moneda corrente a ideia de que este tipo de discurso oferece uma espécie de salário, de salário psicológico para seus seguidores. O sexismo, e o mesmo ocorre com o racismo, cumpriu com o tempo a função de compensar a violência sofrida por uma parte da classe obrera, branca e masculina, como se fosse uma sorte de prêmio de consolação no âmbito simbólico de um sofrimento produzido na esfera do trabalho. Mas isso não, não acaba com as com elas. Com elas. Esse livro. Em seu livro La Potência Feminista, a socióloga argentina Verônica Gago nos faz algumas sugerências interessantes para reflexionar sobre a relação entre fascismo e machismo e homofobia em Brasil. Ela mostra como a barra generalizada de salários, o desemprego e a precariedade produzidos e intensificados por o neoliberalismo colapsaram o salário como medida objetiva da autoridade masculina. É dizer, generaram uma crise entre o que Federici e Silvia Federici chamou o patriarcado salarial, que se acumulou nas últimas décadas e se agudizou atrás do colapso financeiro e social de 2008. Durante este período também cobraram força os movimentos feministas, negros, queer e na América Latina. Isso faz que essas masculinidades colapsadas busquem outras formas de reestruturar-se econômica, política e socialmente. Esta reestruturação do patriarcado se encontra em múltiplos domínios e se erige com uma extensão da violência a diversos âmbitos sociais. Em um contexto algo diferente, mas também de aumento da extrema-direita, Teodor Adorno e Ursula Gerich discutiram como a luta de classes em um contexto de alta concentração de capital haria metamorfoses em uma generalização do conflito, conflito, conflito social uh, que impregna áreas em el, que, em um princípio, parecem extra-econômicas. Não se tra... como as relações familiares e incluso o tráfico. Uh, nesse, mesmo senso, nesse mesmo sentido, não se trata de uma explosão de violência, mas uh, de sua implosão dentro de lugares, as famílias, os bairros, a cidade. É através de ela que se gestiona a crise. O governo de Bolsonaro hizo de esta reação uma política de Estado. E promoveu não só em sua propaganda, sim em sua política, esta reestruturação do patriarcado, que é material em vários aspectos do término. O governo de Bolsonaro ha sido vinculado à reorganização de territórios e economias ilegais por parte das milícias, à militarização mediante o recrutamento de jovens nas forças de segurança do Estado. Ele promoveu uma espécie de empoderamento do poder policial, uh, a liberalização das armas, o aumento dos feminicídios, uh, o fortalecimento das igrejas como via ao emprego e à reorganização e controle da família, o entudiamento das mulheres pobres e racializadas, que elas são mais suscetíveis à violência doméstica e do capital e apontam a repalaçar o patriarcado salarial por um, um, <coughs> por um patriarcado financeiro colonial, para usar uh, a expressão de Gato. Uh, e a destruição dos recursos vinculados uh, à vida comunitária e ao meio ambiente. Em 2018, 42% das mulheres votaram por Bolsonaro. 
El porcentaje de mujeres que votaron por él estuvo prácticamente empatado con relación al electorado femenino de Fernando Dardo, el entonces candidato del Partido de los Trabajadores. Pero la popularidad de Bolsonaro cayó entre las mujeres y su publicidad en las redes um, sufrió un cambio interesante. Las mujeres han tomado cada vez más un papel importante en este proyecto y esta fue una diferencia fundamental con respecto a 2018, ya que demuestra que la extrema derecha está se reorganizando. La victoria de Giorgio Meloni en Italia demuestra que la extrema derecha puede poner a una mujer al frente de su proyecto. Por cierto, como habrán visto, el bolsonarismo salió bastante sacudido desde las últimas elecciones, especialmente de, después de la ridícula fuga de Bolsonaro a los Estados Unidos. A pesar de esto, las mujeres de este movimiento antifeminista continúan fortaleciéndose, tres de ellas en particular. Michelle Bolsonaro, casada con el presidente, el actual presidente de la ala femenina del partido de Bolsonaro, Damaris Alves, ex-ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, ministerio creado por el gobierno de Bolsonaro, y ahora una senadora electa con un mandato de ocho años por delante, y Julia Zanata, Influencer digital que llegó a ser diputada federal por el estado de Santa Catarina y hoy una voz importante en la bancada femenina del Congreso. Voy a comentar y mostrar un poco la actuación de estas y otras mujeres en la última campaña presidencial para que nos hagamos una idea de cómo este se ha dado ahora esta apocalíptica reestructuración del patriarcado a través del protagonismo femenino. Cabe mencionar que hoy, con Bolsonaro y ella Estados Unidos, su esposa, Michelle Bolsonaro, es citada casi a diario para la próxima campaña presidencial. También vale la pena decir que el apocalipsis es omnipresente en este discurso, tanto social como religiosamente. Recorriendo al imaginario religioso, Bolsonaro condena el orden existente de Babilonia. El reino ignominioso del feminismo, el socialismo, la ideología de género y el mestizaje. La referencia al apocalipsis es tan inmediata que Bolsonaro suele llevar un brazalete con la inscripción Apocalipsis 12 y 11. Ela anuncia el fin del mundo, un norte capitalista blanco, heterosexual, religioso y gobernado por hombres. Este impulso botánico de autodestrucción tiene también un aspecto social en un país periférico como Brasil, donde el capitalismo muestra su verdadera cara de guerra contra los pobres. El apocalipsis también toma la forma de un levantamiento social. Entonces, depende de las mujeres de Dios de, de, Dios, de Dios prevenir esta catástrofe. Bolsonaro es el presidente más rosado en la historia del Brasil. Esta es una de las muchas formas de propaganda dirigida a mujeres que circularon en las redes de derecha en Brasil el año pasado. Esta frase en particular proviene de Damaris Alves. Además de estas tonterías, la senadora sugirió en su perfil de Instagram que la izquierda y el Partido de los Trabajadores difundieron panfletos fomentando la masturbación infantil y el consumo de crack. Uh, y repartieron libros que abogan por el incesto entre padres e hijas. Uh, justo después de ser elegida, pronunció un discurso diciendo que uno de los principales problemas de Brasil era la pedofilia y que la gente secuestraba niños de 3 o 4 años, les sacaba los dientes para que practicasen sexo oral y los alimentaba solo con líquidos para que practiquen sexo anal. El Ministerio Público no encontró ningún caso con esas características investigadas en Brasil. En Brasil. 
Ella es la principal responsable de ir del entorno de Bolsonaro, de difundir el concepto conservador de familia que caracteriza el bolsonarismo y de transformar la religión en una arma política, cuyo precedente en la historia del país es comparable solo quizás al periodo de la colonización. La reacción antifeminista de las mujeres comenzó a crecer mucho el año pasado. Una foto de la primera dama en un escenario con la bandera de Brasil colgando sobre sus hombros se ha extendido como la pólvora en las redes sociales. Arriba el lema, las feministas no saben, pero esta mujer expresa lo que es el empoderamiento. Esta palabra no formaba parte de esta propaganda hace muy poco tiempo. Al igual que otros grupos políticos, la extrema derecha domina arte de girar, spin, es decir, torcer el significado de actual de palabras asociadas a contextos específicos. Empoderamiento, una palabra con una larga y compleja historia del feminismo, está ahora en lados de la extrema derecha. Pienso que es interesante resaltar que el feminismo y el movimiento antirracista fornecen hoy el lenguaje, el lenguaje de la transformación en la extrema derecha de la se apropia. En Estados Unidos, Black Lives Matter convierte en Blue Lives Matter. Acá en Chile, una manifestación en ese domingo decía ni un carabinero a mí. Para tratar de eludir la línea mencionada de Bolsonaro, una cosa que él dice uh, una vez, uh, de que su hija, Laura, fue el resultado de un desliz, uh, una foto de la niña de nueve años circuló en grupos de apoyo de Bolsonaro en Instagram. Un uniforme militar, su hija, parece con la frase. Laurinha Bolsonaro, asegura-te de assistir as celebrações do 7 de setembro. E nesta fecha, o Brasil celebra sua independência de Portugal e Bolsonaro desfilou em Brasília, mostrando o apoio do exército ao seu governo. O engano produzido por ele, o movimento feminista, sempre apresentado de forma unidimensional, sem a pluralidade que o caracteriza, se ha convertido em um dos temas favoritos del canal de YouTube Brasil Paralelo, una de las mayores plataformas de ultraderecha en funcionamiento en Brasil. En 2020 y 2021, según un artículo publicado por Intercept Brasil, esta empresa fue la mayor promotora de anuncios sociales y políticos en Facebook. Entre ellos, había una publicación que asociaba a Simón de, Bo Simón de Beauvoir con la pedofilia. El canal también es un campeón de anuncios políticos en Google. Ahí, vídeos y debates denuncian la, denuncian la cara oculta del feminismo, un movimiento que supuestamente quiere pervertir el orden natural de las cosas y promover el asesinato de bebés. Es muy común en ese canal encontrar vídeos de mujeres anunciadas como experts en el tema, que son limitadas a desmentir los mitos vinculados al movimiento feminista. Uno de los blancos favoritos del, es el sistema educativo brasileño, que supuestamente tomado por la izquierda fue el responsable de arrancar a las jóvenes de sus raíces religiosas y familiares. La tesis es física. Quanto mais se avança na educação formal, mais mulheres se vuelven feministas e, portanto, mais amesenada está a sociedade. A propaganda da extrema-direita está marcada por uma forte carga emocional, como hemos aprendido por las malas em los últimos anos. Não é casualidade que se haya escrito tanto sobre a irracionalidade, o afeto e a política de ódio. Se si bem que esses elementos por si solos não explicam o au auge do neofascismo, são fundamentais para pensar o substrato emocional a que ele apela. Em seu fascinante estudo sobre a agitação da extrema-direita nos Estados Unidos, Leo Lowenthal e Norbert Gutermann 
testar com os sentimentos e complexos emocionais que mobiliza esta propaganda. Em primeiro lugar, os arrecadores da extrema-direita despertam desconfiança em la população, promovem a sensação de que há manipulação, manipulação de trazer tudo. Os meios de comunicação, as vacunas, os governos anteriores, como antídoto, se levantam para denunciar a política como um fraude. Esse tipo de publicidade também fomenta sentimentos de dependência, um fenômeno complexo que combina, la, que combina a denúncia das diversas manipulações às quais que são submetidas as pessoas, é chamado a pertencer a uma organização forte, com um líder igualmente robusto que protegerá a seus seguidores da língua. Además, essa agitação cria uma enorme ansiedade, apela ao medo à catástrofe que se seguirá se nossos inimigos perdem. Sempre há um cenário do dia do juízo final e fim dos tempos em sua imagem de futuro. A propaganda da extrema-direita cria e infla um sentimento de exclusão de algo que todos desfrutam, exceto os bons cidadãos. Este mecanismo é um dos principais generadores do ressentimento que alimenta esse tipo de política em um ciclo de retroalimentação. Todas essas características estão em el centro da propaganda antifeminista em Brasil. O feminismo se ha apresentado como o lugar principal da falta de moral entre os opositores de Bolsonaro. As feministas atacam a família e têm um desejo patológico de placer. O argumento de que as mulheres podem ter sexo com quem queiram, mas o feminismo nos hizo, nos hizo a vida vazia, triste e sem valores, é recorrente nesta propaganda. Assim como o discurso de que o feminismo tem como objetivo subvertir o ordem estabelecido e começar uma revolução. A menudo também se dá a entender que esta revolução implica educar as pessoas para que sejam homossexuais, trans ou bissexuais. Em os programas de Brasil Paralelo sobre o lado do feminismo, chama a atenção a recorrência de perguntas e insinuações como a seguinte. É verdade que as mulheres lhe devemos tanto ao feminismo? A consecução do sufrágio universal foi fruto da luta feminista? As mulheres têm que ser feministas? Por que o feminismo é tão importante nesses dias? Essas perguntas suelen servir como clickbait. A desconfiança da gente se mobiliza intensamente. O bolsonarismo, como o ha e outras formas de fascismo na história, foi alimentado por a sensação de que a gente ha sido enganada por corruptos e ladrões. Vale dizer que Bolsonaro só ganhou as eleições em 2018 porque Lula, seu principal oponente, foi encarcerado em um juízo por corrupção. Esse tipo de irritação explora o leite de que nada quer ser ridículo. Como reação, impulsiona a gente a, per a perguntar-se: e se as feministas têm mente? Esse exercício de questionamento funciona como um, como um mecanismo de apoio em um cenário caótico produzido principalmente por esse movimento reacionário, funciona como um bote salvador tanto desde uma perspectiva psicológica como social. As pessoas se sentem tranquilas por um lado, mas também têm, por outro lado, uma fonte concreta de conhecimento. Uh, legitimada por milhões de seguidores. A implantação de dúvidas também é um poder. Uh, agora que me pergunto se isso é verdade, uh, já não podem me enganar. Uh, uma vez mais, o spinning está em marcha. É o feminismo que é um senhor e pretende impor uma ditadura de gênero no país. São eles as que têm uma renda oculta. As feministas são pessoas a que lhes são lavadas no cérebro e o movimento feminista é um movimento de estupidez coletiva. 
en uno de sus vídeos una retadora afirma Me atrajo el, el feminismo, pero algo no estaba del todo bien. He decidido investigar para saber qué era. Pero entiendo uh, que las personas que se hacen feministas no tienen el mismo espíritu investigador que yo. Se da a entender uh, que si eres feminista, uh, eres una persona ignorante sin la curiosidad necesaria para pensar por ti misma. En estos vídeos de YouTube se promueve cada vez más un negacionismo antifeminista que apela todo el tiempo al miedo que le tiene la gente a sentirse idiota en un mundo tan lleno de información. En los últimos años en Brasil ha habido un incremento considerable del número de publicaciones tipo manuales, como por ejemplo, lo que debes saber para no ser un idiota, el manual Red View. Además, todo eso es personalizado en esta propaganda. Estos agitadores publican numer numerosos vídeos con preguntas como ¿Y si me gusta afeitarme? ¿Ya no puedo hacer esto para el feminismo? ¿Y si me gusta cocinar? ¿Y si, soy, y si estoy en contra del aborto? ¿Voy a tener que vivir con eso o abortar por culpa de las feministas? Las agendas significativas de los movimientos feministas se mezclan en ese discurso con temas mucho menos relevantes para que la persona que ve ese tipo de contenido se desoriente por completo sobre lo que realmente está en la agenda. Libros raros y agotados que presentan mejores teorías sobre los roles de hombres y mujeres en nuestra sociedad son citados al mismo tiempo al mismo tiempo desacreditan cualquier simpatía para el movimiento feminista como ingenuidad. Esta propaganda rebaja deliberadamente la inteligencia de su audiencia para luego empoderar, empoderarla con el conocimiento que supuestamente le falta. Esta propaganda feminista de empoderamiento produce su opuesto la que esencia a la sumisión y a la cosificación mientras alimenta a su audiencia con un sentido de astucia e inteligencia. El proceso tiene su propia dialéctica. En otras palabras, la que esencia con la objetivación es la fuente misma de su empoderamiento. Al reforzar el patriarcado, esas mujeres encuentran un lugar cómodo en el nuevo, nuevo orden de la derecha. Ahora bien, el bolsonarismo actualmente recluta cada vez más mujeres para responder preguntas relacionadas con la viol violencia de género. Julia Zanata es la encargada de defender las armas para las mujeres. Zanata entrevista a instructores de tiros y policías en sus cuentas de redes sociales. Ellos confirman su tesis. Poseer una arma es la mejor manera de que una mujer se proteja contra la violencia de línea. Entre las publicaciones de Zanata se encuentran numerosos vídeos de ejercicios de tiro junto a Eduardo Bolsonaro, hijo de Bolsonaro, diputado, y fotos de ella misma en el sofá con un bebé en su regazo amamantando y un rifle en la mano. Seguindo su ejemplo, otras influenciadoras posan con rifles rosas y publican vídeos de ellas mismas practicando disparos con trajes de princesas de Disney. En algunas ocasiones, Zanata también usa una tiara alemana folclórica con flores para resaltar sus conexiones con Europa, la aventura y la familiaridad. En es... Las mujeres reclutadas por el bolsonarismo para usar el mismo vocabulario militarizado que empleo en su, en su propaganda, son principalmente blancas, heterosexuales y provienen de un entorno de clase media. En otras palabras, son mujeres que todavía encuentran algunos placeres y ventajas en la sumisión para tomar prestado una idea de ese mundo y como ahora. Se orgullen de decir que las mujeres de derecha son las más hermosas.
Um, Biden, junto a Bolsonaro, assume o MC Reação. MC Reacionário. Uh, le doi a la CUT, uh, el sindicato mais importante de Brasil, pan com mortadela, uma referência à pobreza, já que a mortadela seria ser relativamente barata. E para as feministas, comida para perros em um bolo. As chicas de direita são as mais bonitas, mientras que as esquerda têm mais pelos que perras. Reativa o estereótipo feminista da mulher feia, não querida, asquerosa, peluda, maloliente, uh, utilizando a típica desumanização de seus inimigos a que sempre há recorrido a propaganda fascista. Sin embargo, esta propaganda também tem elementos positivos, pois não se trata só de desacreditar o feminismo. Por um lado, explora a inseguridade social que produz o neoliberalismo nas periferias do capitalismo. Em Brasil, um dos logros mais codiciados pela classe média é a possibilidade de viver em uma comunidade cerrada, lemos da realidade pós-apocalíptica das favelas e dos barrios pobres. Como a subtraiada que se induca, esses enclaves vão acompanhados de uma certa mentalidade de condomínio que favorece a política de direita, já que, cito, a lógica do condomínio se basa precisamente em excluir o que já está fora desses muros, por lo que, no fundo, não há nada que pensar sobre a tensão entre este lugar amoralado e seu exterior. O lugar já está concebido e vivido como um falso universal. Por isso, os que estão lá fora são sem lugar, sem terra, sem techo, sem destino, sem rosto. O discurso pró-armas, nesse sentido, é bem recebido na maioria desses enclaves. Da certa tranquilidade e de segurança em um mundo violento, e empodera com a promessa de ser justiça a mano própria. Por isso, a extrema-direita mobiliza um discurso apocalíptico que pinta o final como um levantamento social que acabará com esta sociedade de enclaves. Mark Payne argumenta que a ficção pós-apocalíptica é teoria política em forma de ficção. Em lugar de produzir argumentos a favor de uma forma particular de vida, mostra como seria viver essa vida. Quero argumentar que essa ficção pós-apocalíptica, primeiramente em películas e séries de televisão, em que as favelas suelen ser retratadas como um território sem lei e sem Estado, tem consequências políticas concretas. Esse é, é, é o imaginário do emocionalismo. Genera medo nas classes médias e nos países periféricos que potenciam o apoio a políticas e políticos políticos. Nesse cenário, a arma, como a subtraia de Jonathan Prairie, se converte em uma das mercancias mais judiciadas. A arma, cito, a arma simbolicamente e com demasiada frequência na realidade, redime o vacío de uma cultura material que produz impotência e desilusão. Uma arma não se desgasta e rara vez necessita reparação. Para muitos, para muitos, é o reverso tranquilizador de todos os objetos de má qualidade e as relações rotas que entram e saem da vida de um. Por cima de tudo, o arma, em sua letalidade inerente, se converte na última garantia de uma sociedade de iguais. E o espectro espantoso de uma agência individual desaparecida. A propaganda antifeminista inserta o elemento de gênero neste cenário. Agora, as mulheres já não dependem dos homens para proteger-se dos pobres ou dos próprios homens. Em Brasil, o lobby das armas está aplicando as mesmas técnicas desarrochadas por a indústria tabacalera tabacalera na década de 20, quando fijou as mulheres como objetivo. Estão convertendo as armas em um objeto sexy e de empoderamento. Para as celebrações do 8 de março de 21, o fabricante brasileiro de armas Taurus lançou uma coleção especial de revólveres rosas desenhados exclusivamente para o Brasil.
su complemento, un arma para la mujer fuerte. Por otro lado, la propaganda antifeminista también es positiva en el sentido que destaca la valorización de la familia, que históricamente significó para las mujeres la responsabilidad de la reproducción social. Por lo tanto, las antifeministas buscan crear miedo en las personas al afirmar que las feministas quieren destruir la familia e imponer el aborto como norma social. Una vez más, nos enfrentamos a un escenario del fin del mundo. La impresión que se produce en su discurso es que el aborto será obligatorio si conceden derechos reproductivos a las mujeres. En su cuenta de Instagram, Jean Fadel, candidata al Congreso, afirma. Hoy me enfrento a una realidad que me asusta. Las jóvenes adolescentes, nuestras mujeres, son muy aficionadas a las drogas, a las fiestas, a la bebida, a la diversión. Les encanta el placer. A estas mujeres, sin embargo, no les gusta y no quieren ser responsables de sus acciones. Mi cuerpo, mi elección. Tu cuerpo, tu elección, mujer. Pero esto no te da derecho a quitar una vida. ¿Tú crees que la vida es un vasito de plástico que tiras a la basura porque ya no sirve? La práctica del aborto se asocia a este tipo de discurso con el hedonismo, la promiscuidad y una búsqueda insaciable de placer por parte de las mujeres. Es decir, un comportamiento social reprobable y una sexualidad femenina patológica e irresponsable. La práctica del aborto amenaza así no solo a la familia, sino a todo el orden social, según esta propaganda. Plantea la idea de que los otros, las feministas, tienen acceso a un goce de que están privadas las mujeres decentes y que en el embarazo es una consecuencia divina de la experiencia de la libertad sexual y debe ser endurecido como un bien merecido castigo por este comportamiento. Además, este discurso presenta el aborto como sinónimo de cultura de descarte, tal como lo dijo la Iglesia Católica en Argentina cuando leo se originó ni una menos. Vale recordar que la crítica feminista a la familia implicó reconocer que esta es cuidado, pero al mismo tiempo también es trabajo no remunerado y una de las principales instancias de opresión de las mujeres. Como argumenta Silvia Federici, una de las principales banderas históricas del feminismo marxista consistió precisamente en hacer que el capital y el Estado pagaran el trabajo reproductivo en forma de políticas de alimentación, transporte y vivienda, así como salarios contra el trabajo doméstico. Esta crítica feminista estuvo acompañada por el descubrimiento de la familia como un laboratorio secreto de producción y reproducción capitalista. Nada es más peligroso para el bolsonarismo. Como dijo el ex-presidente en uno de sus discursos al inicio de la pandemia, cito, la familia es la célula de la sociedad. La familia perfecta y ajustada es más que rentable para el Estado y va de mano a mano con la defensa del libre mercado y la libertad. El elemento económico de este discurso es evidente. La noción de familia se actualiza en la convergencia entre el neoliberalismo y el neoconservadurismo. Como mostró Belinda Cooper, la familia debe convertirse en la principal fuente de seguridad económica y social para liberar al Estado de toda responsabilidad social. Por lo tanto, esta idea es crucial para la política de derecha y el conservadurismo religioso que la acompaña. Esta familia perfecta y avanzada se refiere a una noción de familia blanca heteronormativa que también fue un medio de opresión de las mujeres negras en Brasil, quienes históricamente encabezaron a sus familias y las mantuvieron sin ayuda. Además, 
é lá ao redor das igrejas evangélicas bajo o neoliberalismo da América Latina e sua defesa da família, também apunta a restaurar a autoridade masculina erosionada por a precariedade que começa a desvincular a autoridade masculina de seu povo de sustento ao lugar. Em qualquer caso, esse tipo de propaganda busca esconder todos esses argumentos feministas barro a la alfombra, mobilizando o medo a perder a única segurança que tem a maioria das mulheres no Brasil. A família e as redes colaborativas de cuidado que conjeta. A propaganda da direita pretende proteger a família, por lo tanto, seu aspecto positivo, mientras que a esquerda pretende destruir. A defesa da de família, sin embargo, não é o único elemento que, de alguma maneira, reconhece a intencional quebra do rol social do Estado que acompanha o neoliberalismo. Nas entrevistas concedidas por Zanata e publicadas em suas redes sociais, Ed insiste continuamente em como as ações judiciais de proteção e a polícia militar não são suficientes para combater a violência contra as mulheres. É curioso notar como um movimento reacionário que se sustém com o apoio massivo dos militares declara tão abertamente a incompetência de sua base. O argumento apresentado é que as famílias devem assumir a responsabilidade por sua supervivência, as mulheres devem assumir a responsabilidade de sua própria segurança em um estado que está demasiado ocupado financiando igrejas e agronegócios e não pode desperdiçar recursos em políticas que protegem as mulheres. Essa propaganda a menudo recorre ao argumento de que não se trata de armas, se trata de liberdade. A desconfiança e a descontenta das mulheres com os serviços públicos se mobilizam a se empoderamento através da guerra social. A propaganda antifeminista joga um papel importante na transformação das demandas públicas e de segurança social em responsabilidade individual. Os feminismos expõem a produção social pela submissão feminina. Además, ao problematizar estes processos sociais, Hacen visíveis e explícitas as relações de opressão de gênero e abrem caminhos à transformação social. Quienes han feito um esforço de adaptação, aunque que seja inconscientemente, sobretudo em los estratos mais privilegiados, onde há um que é certo margem de maniobra para as mulheres, sentem como uma afronta com, como alguns femininos, feminismos mobilizam essas energias em sentido contrário, fazendo com que esse processo de adaptação só não seja não só seja superfluo, sino também um índice de dominação. A propaganda antifeminista a explotado ampliamente o ressentimento dos que quedam atrás, de que eles sentem que seus valores, sua forma de vida se han vuelto obsoletos. Como a demonstrado Andy Brown O ressentimento está conectado, por um lado, com a humilhação e as frustrações da debilidade existencial, histórica ou material, ou seja, por a insegurança ontológica e, por outro lado, com o destronamento e a perda de direitos. Em Brasil, nesse último tipo de ressentimento, prevalece a propaganda antifeminista, liderada principalmente por mulheres heterossexuais, Dice, brancas de classe média. Sin embargo, esta, este movimiento encontra su camino hacia el primer tipo de resentimiento a través de una serie de procesos que combinan el conservadurismo religioso popular y la inseguridad social. Lo religioso es central en este proceso. Con el giro feminista y la propaganda que mencioné, Michelle Bolsonaro é a que está difundindo agora esse discurso apocalíptico. No lançamento da campanha de Bolsonaro, ela no passado afirmou que Deus elige a Bolsonaro e que a reeleição não é por um projeto de poder, como muitos argumentam, sino que tem que ver com a liberação, uma cura para o Brasil. E, segundo ela, Edna, 
Brasil es de Dios. Dios dice que cuando alguien simplemente gobierna una nación, la gente es feliz. Sin embargo, cuando el gobierno es injusto, la gente se quieta. Dicen que, el, que Bolsonaro, a Bolsonaro no le gustan las mujeres. Sin embargo, fue el presidente que más leyes para la mujer sancionó en la historia del Brasil. Para proteger a la mujer, creó la liberación pura, creó el resgate del Brasil, sean fuertes, mis queridos, sean fuertes y valientes, no negocien con el mal. Esta lucha no es contra hombres o mujeres, sino contra potestades y principados. El llamado es a la acción. Como recuerda la teoría crítica, la función principal de la agitación fascista no es informar, sino vivir como lubricante para el terror. Un terror de que la religión se ha convertido en uno de sus principales instrumentos. Con el auge del feminismo en América Latina, la derecha intensificó la guerra religiosa y comenzó a asociar el feminismo con el mal. El sustrato emocional y el discurso apocalíptico también están presentes aquí. La proyección del caos que pretende instalar la izquierda, el escenario apocalíptico que nos espera si el gigante no se levanta, sino hemos hecho algo para evitarlo. Como ha argumentado Verónica Gago, ahora hay una batalla por la espiritualidad política en las calles, en las casas, en los dormitorios, en las escuelas. La propaganda feminista transforma la sumisión, la cosificación y la irrestricta irresponsabilidad capitalista por el trabajo de reproducción, entre otros elementos, en libertad. Además, busca reconfinar a las mujeres a sus antiguos espacios y roles, aunque quedó con una pistola rosa en la funda. Al hacerlo, este tipo de propaganda refuerza varios rasgos de nuestra escala F brasileña convencionalismo y adhesión rígida a los valores convencionales de la clase media, antiintelectualismo, agresividad autoritaria que acentúa la tendencia punitiva hacia quienes escapan a los valores convencionales, proyectividad, proyección de impulsos emocionales inconscientes y preocupación erradicada por el sexo. Las publicaciones en redes sociales de Damaris Alves ejemplifica muy bien una serie de estos puntos. Además, su eficacia está ligada precisamente a que cuanto más absurdas son, más aferran a las fantasías más prohibidas. Como ha demostrado el psicoanálisis, la obsesión por la pedofilia y el incesto, además de despertar el deseo de venganza contra quienes rompen las regras sociales, y dan a inocentes, produce un irreglable atractivo para las fantasías sexuales en torno a las cuales se organiza nuestra sociedad. La lucha de Damaris contra la pedofilia, el núcleo de su política, la sitúa en un nivel peligrosamente cercano a la fantasía sexual. El bolsonarismo ofrece a sus votantes, entre otras cosas, una gratificación sexual que está ligada a la liberación de fantasías prohibidas. El mismo procedimiento se refiere a la violencia. De hecho, la relación entre violencia y sexualidad en la extrema derecha brasileña viene de lejos si consideramos el tipo de tortura sexual que practicaban figuras como Brilhante Ustra, por lo demás un nombre de familia bien ajustado al orden burgués. Ustra fue el coronel responsable de torturar a cientos de personas durante la dictadura, incluida Dilma Rousseff, es presidente de Brasil, en ese momento miembro de la lucha armada. Ustra era famoso por aplicar la tortura sexual a sus víctimas, solía insertar ratas en la vagina de las mujeres y llevar a los niños pequeños a presenciar a sus madres desnudas mientras la torturaban. Es importante resaltar que Bolsonaro hace muchas homenajes a Ustra, incluso en el día de impeachment de Dino. Es lo mismo con la religión. Le, religión. Los discursos de Michel Bolsonaro unen la defensa de la familia y de la iglesia con una guerra espiritual y asocian a los comunistas con el anticristo. 
tal como había hecho el nacionalsocialismo con los judíos, pervertiendo el carácter universalista del cristianismo y equiparando el pentecostalismo con la brasilidad. Es evidente en el discurso de la primera dama que la religión se moviliza para crear tipos respiratorios en un proceso catártico de liberación de agresión y de transformación de la lucha de clases en un conflicto social generalizado. La propaganda fascista es un mecanismo para distorsionar la percepción del género y de la dominación de clases. Se alimenta de una insatisfacción presente en el cuerpo social que tiene bases materiales y orienta el rumbo que tomará esa insatisfacción. Algunas mujeres que participan en esta propaganda antifeminista ciertamente tienen algo que ganar, sean solicitudes, posiciones, dinero, seguidores. Sin embargo, esas ganancias no se extenderán a aquellos que creen en su discurso. Finalmente, me gustaría determinar diciendo que, a pesar de estar temporal, temporalmente fuera del poder, la extrema derecha está lejos de ser derrotada en América Latina. Y me, esa me parece una tarea, una tarea política y teórica sumamente necesaria para comprender su naturaleza y poder sacar el espectro del fascismo de nuestro continente. Muchas, muchas gracias.